ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల కోసం ఏమైనా చేయాలి ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రజా అభివృద్ధి కోసం గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలైనా సరే అది ప్రజలకు ఉపయోగపడేదే అని అను అనుకుంటే ప్రస్తుత ప్రభుత్వాలు వాటిని అమలు చేయడంలో ఎలాంటి పార్షియాలిటీ చూపించకూడదు ప్రస్తుతం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే చేస్తున్నారు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తేదీన కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ శంకుస్థాపనకు సంబంధించి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం వాస్తవానికి గతంలో గత ప్రభుత్వ హయాంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీనికి సంబంధించి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే ఆయన శంకుస్థాపన కూడా చేసేశారు హడావిడిగా అయితే అప్పట్లో అప్పటి రాజ్ అప్పట్లో తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆయన రమేష్ చందం రమేష్ అప్పుడు నిరాహార దీక్షకు దిగడం కూడా జరిగింది అయితే ఇదంతా ఒక ఎన్నికల స్టంట్ అని ప్రజలకు అప్పట్లో అర్థమైపోయింది హడావుడిగా శంకుస్థాపన చేయడం ఇదంతా దానివల్ల పెద్ద ఒరిగింది ఏం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్పట్లో స్పందించింది ఏమీ లేదు ఓవరాల్గా జరిగిన సీన్ అయితే అది కానీ ఇప్పుడు జగన్ గారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తేదీన డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తేదీన కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్కి శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు ఇందుకు సంబంధించి ఆల్రెడీ స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించి మూడు వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని కూడా నిర్ణయించారు అదేవిధంగా ఖనిజం కోసం ఇనప ఖనిజం కోసం ఎన్ఎండిసితో ఒప్పందం కూడా చేసుకున్నారు అయితే దీంతో చంద్రబాబు గారు ఇప్పటికే అక్కడ శంకుస్థాపన చేసి ఉన్న దాని వెనక ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదని ప్రజలకు కూడా అర్థమైపోయింది అయితే కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఒకసారి చూసుకుంటే ఈ పరిశ్రమ మొదటి అడుగు పడింది ఇక్కడ కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమని ఏర్పాటు చేయాలని మొదటి అడుగు పడింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలోనే ఇది ఒకసారి ప్రజలందరూ గుర్తు చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అప్పట్లోనే బ్రాహ్మణి పేరుతో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు కూడా అప్పట్లో రంగం సిద్ధం చేశారు అయితే అప్పుడు కొన్ని కారణాల వల్ల అది మూలన పడింది అదే టైంలో రాష్ట్ర విభజన టైం రావడం ఇంకా ఆ విషయాన్ని ఇంకా చట్టసభల్లో కూడా పేర్కొన్నారు కేంద్రం తన సొమ్ముతో ఈ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రానికి అందవలసిన నివేదికలు అందినా కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడం అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన పాత్ర తాను పోషించింది అయినా సరే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది మూలన పడింది అయితే తర్వాత దాని మీద మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు హయాంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏదో పోరాటాలు చేసి మొదట్లో భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకొని చివరికి వచ్చేసరికి విడిపోయి మళ్ళీ అదే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద మొన్నటి వరకు కలిసి చక్కర్లు కొట్టిన అదే పార్టీ మీద మళ్ళీ వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయడం రాజ్యసభ సభ్యుడు చందమనేని రమేష్ ఆయన సీఎం రమేష్ ఆయన నిరాహార దీక్ష దిగుడు ఇదంతా ఒక ఎన్నికల ముందు స్టంట్గా మారిపోయింది దానివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఉపయోగం ఏమీ లేదు రాయలసీమలో ప్రధానంగా కడప జిల్లాలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ వస్తే గనక ఎంత డెవలప్ చెందుతుంది అనేది అందరికీ తెలుసు కాకపోతే దాన్ని పూర్తిగా చేయలేకపోయారు కాకపోతే ఆయన హడావిడిగా చేసే శంకుస్థాపన చేసేసి వదిలేశారు కదా మనకెందుకు లేని వదిలేయకుండా రాయలసీమ అభివృద్ధిలో భాగంగా జగన్ గారు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే ఈసారి మాత్రం పూర్తిక మౌలిక సదుపాయాలతో కడపలోని స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రారంభించబోతున్నారు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కడప స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించిన శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు ఆ పనులు అయితే ఇక ఇప్పటికే ఆ భూ భూ సేకరణ పని ఆల్రెడీ భూ సేకరణ పని కూడా అయిపోయింది అనేది అయితే తెలుస్తుంది మొన్న ఒక కమిటీ ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించి భూమిని సేకరించడం ఎక్కడ నిర్మించాలి ఏంటి అనేది మూడు వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు ఎకరాల భూమిని ఇప్పటికే సేకరించినట్లు తెలుస్తుంది దాని డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు శంకుస్థాపన తర్వాత దీనికి సంబంధించిన కీలక ప్రకటన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నోటి నుంచి వెలువడే అవకాశం ఉంది మొత్తానికి రాయలసీమ అభివృద్ధి విషయంలో అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గట్లేదు అనేది దీన్ని బట్టి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ప్రజలకు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్ లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ